காஸ்மோ செவன் நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் ஹீல ரோஹினி ராஜேஷ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் நம்ம நிறைய நேரங்களில் வந்து குழுவில் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் ரைஸ் யுவர் கான்சியஸ்னஸ் ரைஸ் யுவர் வைப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றதே வந்து நிறைய நபர்களுக்கு வந்து புரிந்தும் புரியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் அந்த மாதிரியே தான் இருக்குது ஸோ கான்சியஸ்னஸ் கான்சியஸ்னஸ்ன்னு சொல்கிறாங்களே வாட் இஸ் தேட் அது எப்படி ரைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நபர்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து தோணும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான விளக்கங்கள் வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தாலும் சரி இல்லைனா வந்து யார் மூலியமாக வந்து நீங்கள் கேட்டாலும் சரி இதற்கான விளக்கங்கள் வந்து பல வகைகளில் வந்து இருக்குது ஸோ என்னுடைய புரிதலில் இது நாள் வரைக்கும் வந்து நான் கண்ட என்னுடைய உணர்தலில் எனக்கு கிடைத்த என்னுடைய பார்வை கான்ஷியஸ்னஸ் பற்றி என்ன அப்படின்றத தான் நான் வந்து இந்த பதிவில் உங்களுக்கு விளக்கம் தரப்போகிறேன் ஸோ கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு டிவி பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ அந்த டிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல சேனல்கள் வந்து இருக்கும் சன் டிவி இருக்கும் ஜியா டிவி இருக்கும் ராஜ் டிவி இருக்கும் சன் மியூசிக் இருக்கும் ஸோ வெவ்வேறு விதமான சேனல்கள் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு சேனல்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி லோடட் வித் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு நேரங்களில் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகிட்டுருக்கும் பட் டிவியை ஆன் பண்ணிங்கன்றதுக்காக அட் அ டைமில் எல்லா சேனலையுமே உங்களால் பார்க்க முடியுமா முடியாது ஸோ அந்த என்டையர் டிவியில் பல ஆயிரம் சேனல்கள் ஓடினாலும் எந்த சேனலுக்கு நீங்கள் டியூன் ஆகுறீங்களோ அந்த சேனலினுடைய பதிவுகளை மட்டும்தான் உங்களால் பார்க்கவும் கேட்கவும் ரசிக்கவும் முடியும் இல்லையா பட் யூ ஹாவ் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் தருணத்தில் ஜெயா டிவி பார்க்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை நான் ராஜ் டிவி பார்க்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சன் டிவி பார்க்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது புதிய தலைமுறை பார்க்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ நீங்கள் பார்க்கலை அப்படின்றதுக்காக மற்ற சேனலில் ப்ரோக்ராம் ஓடலைன்றது அர்த்தம் இல்லை இல்லையா ப்ரோக்ராம் ஓடிட்டுருக்கு ஆனால் எந்த ப்ரோக்ராமுக்கு நீங்கள் உங்கள் ரிமோட்டின் வாயிலாக உங்களை நீங்கள் டியூன் பண்ணுறீங்களோ அந்த ப்ரோக்ராம் மட்டும்தான் உங்கள் கண்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி தான் அது மாதிரி தான் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்மளுடைய ஆன்மாவினுடைய பிரதிபலிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் ஸோ இந்த தருணத்தில் ஐ ஹாவ் என் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் அதில் எந்த பாசிபிலிட்டி நான் எடுக்கிறேனோ அந்த பாசிபிலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரியான அந்த பாசிபிலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய டைம் லைனில் தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ணுவோம் இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஆழமாக ஓரிரு முறைகள் கேட்கும் பொழுது தெளிவாகவும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் டைமில் நான் என்ன பண்ணணுன்றத நான் தான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து டிவியும் பார்க்கலாம் இல்லைனா வரையவும் செய்யலாம் ஃபோன்லேயும் பேசலாம் புத்தகமும் படிக்கலாம் அப்போது ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் என் நம்பர் இப்போ நான் டிவி பார்த்தேன்னா அதனுடைய விளைவு என்னவாக இருக்கும் நான் வந்து அதில் வர எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் பார்ப்பேன் லீஷியராக வந்து ஆராம்சே நான் வந்து என்னுடைய சேரில் உட்காந்து சோஃபாவில் உட்காந்து என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஸோ அதனுடைய டைம் லைன் அப்படி ஓடும் இப்போ இந்த நேரத்தில் நான் புத்தகம் படித்தேன்னா அந்த புத்தகத்தினுடைய விஷயங்களை வந்து உள்வாங்குவேன் ஒரு நாலேஜை வந்து டெவலப் பண்ணுவேன் ஸோ அதனுடைய டைம் லைன் ஒரு மாதிரி போகும் ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் எஃபி பார்த்தேன்னா என்ன ஆகும் அப்போ ஒவ்வொரு முடிவுகள் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில் எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவுகளுக்கு தகுந்தவாறு அந்த முடிவுகளினுடைய பாதையில் இருக்கக்கூடிய விளைவுகளில் உங்களுடைய வாழ்க்கை போகும் ஸோ நம்மளுடைய ரியாலிட்டியை நம்ம தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதன் மூலியமாக நம்மளுடைய எதிர்காலத்தையும் நம்மளால் வந்து முடிவு பண்ணி மாற்றம் செய்ய முடியும் எதிர்காலம் வந்து தலைவிதி தலையெழுத்து அதை மாற்ற முடியாது அப்படின்றது கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அமைந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமைந்த சூழ்நிலை ஆன்ம நிர்ணயத்தின் வாயிலாக ஒரு பேசிக் அவுட்லைன் ஒரு பேசிக் பிளாட்ஃபார்ம் போட்டு நீங்கள் வந்துடுறீங்க இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமா 
சில விஷயங்கள் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரீ வில்லின் மூலியமாக கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு அது வந்து நிர்ணயத்தின் மூலியமாக கிடைக்க வேண்டிய ஒன்று இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு மனிதனுக்குமே ஃப்ரீ வில் என்ற ஒரு விஷயமும் கூடவே இருக்குது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த டைமில் வந்து நிர்ணயத்தின் வாயிலாக நீங்கள் டிவி தான் பார்க்கணும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மற்ற சில ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறீங்க என்னது நான் வந்து வரைகிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறேன் அப்போ அது உங்களுடைய ஃப்ரீ வில் அதில் யாரும் தலையிட மாட்டாங்க அப்போது ஒரு ஃப்ரீ வில்லின் வாயிலாக உங்களுடைய முடிவை நீங்கள் மாற்றம் செய்யும் பொழுது அதனுடைய பாதையில் இருக்கக்கூடிய விளைவுகளை நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இதன் மூலியமாக உங்களுக்கு தேவையான உங்களுக்கு விருப்பமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கி கொள்ளும் ஆற்றலும் திறனும் உங்களுக்கு உண்டு ஸோ ஃபியூச்சர் இஸ் டைனமிக் எதிர்காலம் என்பது மாற்றத்திற்கு உட்பட்ட ஒன்று அதை நீங்கள் வந்து நினச்சா மாற்றலாம் இப்போது ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுது அந்த பிரச்சனை வரப்போகுதுன்றது நமக்கு தெரியாமல் நம்ம போய் அப்படியே போய் முட்டுறது ஒன்று வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சும் என்ன பண்ணுறது நம்ம கையில் ஒன்றும் இல்லைன்னு அமைதியாக உட்காடுறது ஒன்று வரப்போகுது அதை எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்கொள்ளலாம்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பிளானிங் போட்டுட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது ஒன்று பிளானிங் போட்டுட்டு அதை கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது ஒன்று அப்போ ஒரு பிரச்சனைக்கு இத்தனை விதமான வழிகள் இருக்குது இதில் நீங்கள் எதை தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அந்த ஃப்யூச்சரில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையினுடைய அவுட்கம் இருக்கும் ஸோ பிரச்சனை வரப்போகுதுன்றது உங்கள் நிர்ணயத்தில் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து எடுத்துகிட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அது மாதிரி தான் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அதுக்காக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் கருவிகள்ன்றது நான் என்ன சொல்கிறேன் எக்ஸ்ட்ராவாக நிறையா வந்து கலைகளை கற்றுக்கிறது தீச்சைகள் வாங்கிறது ஞானத்தை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே அதை சார்ந்து வந்து நடக்கக்கூடிய விளைவுகள் மட்டுமே ஓகேங்களா இது ஒரு நல்ல செய்தி ஆக்சுவலி ஸோ எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம எதிர்காலம் வந்து ப்ரீ டேட்டா மைண்ட் இப்படி தான் போகும் அப்படின்ட்டு ஓகே இட் மே பி ப்ரீ டேட்டா மைண்ட் பட் தேர் ஆர் ஆல்சோ ஆப்ஷன்ஸ் டு சேஞ்ச் இட் யூ ஹாவ் என் நம்பர் ஆஃப் பாசிபிலிட்டிஸ் பேஸ்ட் அப்பான் யுவர் ஃப்ரீ வில்ஸ் இந்த புரிதல் வந்து நமக்கு எப்பயுமே இருக்கணும் தெளிவாக ஓகேங்களா ஓகே நம்ம கான்சியஸ்னஸ்ன்னு சொல்லி எடுத்து பேசிவிட்டு எங்கெங்கேயும் நம்ம ட்ராவல் ஆகிட்டோம் ஃபைன் ஸோ கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம வந்து அன்றாடம் செய்யக்கூடிய அனைத்து விதமான வேலைகளினுடைய மெமரி விழிப்புணர்வு ஞாபகம் அவேர்னஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கான்சியஸ்னஸுக்கும் நம்மளுடைய உடலுக்கும் மூளைக்கும் தொடர்பு இருக்கா அப்படின்னா இந்த உடலும் மனமும் மூளையும் இல்லைனாலும் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒன்று நிச்சயமாக இருக்கும் ஸோ கான்சியஸ்னஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுய விழிப்புணர்வு நிலையானது ஒரு நபரினுடைய உடலையோ மனதையோ இல்லை மூளையையோ சார்ந்த ஒன்று அல்ல ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய உடலை துறந்து எம்பாடி பண்ணும் பொழுது அதாவது உடலை விட்டு வெளியேறும் பொழுதும் அந்த நினைவு என்று சொல்லக்கூடிய கான்சியஸ்னஸ் வந்து இருக்கும் தட் இஸ் த வெரி இசன்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன் அதுதான் வந்து ஒரு நபரினுடைய சுயம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு டிவைன் இசன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஸோ இது எப்படின்னா வந்து காற்றில் வந்து அலை அலைவரிசைகளின் வாயிலாக ஒவ்வொரு டிவி இருக்கு இல்லையா ராஜ் டிவி ஆதித்யா டிவி சன் டிவி இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு கான்சியஸ்னஸ்ன்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து காற்றில் இருக்கு இந்த காற்றில் இருக்கக்கூடிய இந்த அலைவரிசைக்கு யார் ஒருவர் தங்களினுடைய அலைவரிசையை வந்து ரிமோட்டின் வாயிலாக ட்யூன் செய்து கொள்கின்றனரோ அவர்களுக்கு அந்த அலைவரிசையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் கிடைக்கும் இது போலவே நம்ம சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ணராகட்டும் இயேசுவாகட்டும் இப்படி யாரை வேணாலும் நம்ம வந்து உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த நிலையில் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து மனிதர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை வந்து இறையினுடைய அதே ஒரு பியார் ஈசன்ஸோடு வந்து வாழ்ந்துட்டு போன நபர்களினுடைய நினைவுகளும் அலைவரிசையின் வாயிலாக இந்த காற்றில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எவர் ஒருவர் அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தங்களை வந்து உயர்த்தி கொள்கின்றனரோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கக்கூடிய நபர்களினுடைய குணாதிசயங்களாகட்டும் இல்லை அவர்களினுடைய என்டையர் டேட்டாவும் இவங்ககிட்ட அப்படியே டவுன்லோட் ஆகும் ஸோ இதைத்தான் வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலான்னா தங்களை தாங்களே வந்து 
ஒவ்வொரு ஃபார்ம்ஸாக வந்து பார்க்குறது தன்னை வந்து ஒரு சிவா அப்படின்ற ஒரு சிவனினுடைய அம்சமாக பார்க்கறது இல்லை ஒரு பாலாம்பிகைன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு பெண் குழந்தை தெய்வத்தை வந்து தானாகவே வந்து பாவித்து கொள்வது இது எல்லாமே வந்து அந்த வகையில் தான் ஸோ அந்த அலைவரிசைக்கு தான் ஒத்து செய்வாக இருக்கும் பொழுது அந்த அலைவரிசையினுடைய தன்மைகளை தாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்றனர் இதுதான் கான்சியஸ்னஸ் ஸோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து யார் வேணாலும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஒரு கிருஷ்ணர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு சிவன் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு இயேசுநாதர் தான் இருக்கணுன்றது அவசியம் இல்லை ஈவன் யூ கேன் அச்சீவ் தட் கிரைஸ்ட் கான்சியஸ்னஸ் ஆர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஈவன் ஐ கேன் கெட் தட் கான்சியஸ்னஸ் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் த ஈசன்ஸ் வெரி ஈசன்ஸ் இந்த உடலை விட்டு நம்ம போனதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபிசிக்கலாக வந்து ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது அங்கே இருக்க போகிறது ஒன்லி த ஈசன்ஸ் ஒன்லி கான்சியஸ்னஸ் அப்போ நம்மளுடைய இறந்த உறவினர்களை வந்து நம்ம இறந்ததற்கு பின்னாடி போய் பார்ப்போம் அப்படின்னா உருவமாக பார்ப்போமா நோ இட்ஸ் நாட் லைக் தேட் அவர்களினுடைய அந்த ஆற்றல் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய அந்த டிவைன் இசன்ஸை வந்து நம்மளால் சென்ஸ் பண்ண முடியும் ஓ ஹீஸ் மை ஃபாதர் ஓ இவங்க என்னுடைய அம்மா இவங்க என்னுடைய பெரியம்மா அப்படின்னு அந்த இசன்ஸ் இருக்கும் ஓகே இப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இசன்ஸ் வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும்தான் வச்சுருக்கணுமா ஏன் என்னுடைய அப்பா வந்து வேறு ஒரு பிறவி எடுத்திருக்கலாம் வேறு ஒரு நபராக பிறந்திருக்கலாம் என்னுடைய அம்மா வந்து வேறு ஒரு பிறவி எடுத்திருக்கலாம் வேறு ஒரு நபராக பிறப்படுத்திருக்கலாம் அப்போது அந்த இசன்ஸ் வந்து ஆட் ஆன் ஆகிட்டே இருக்கும் எத்தனை பிறவிகள் நம்ம எடுக்கிறோமோ அந்த அத்துணை பிறவிகள்லையும் என்னென்ன நம்ம வந்து பயில்றோமோ நம்மளுடைய ஆன்மாவினுடைய வளர்ச்சிக்காக ஃபார் த எவல்யூஷன் ஆஃப் த சோல் நம்ம அந்த பர்டிகுலர் பிறவையில் என்னெல்லாம் லேர்ன் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே இந்த இசன்ஸில் ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும் திஸ் இஸ் வாட் எக்ஸ்பேண்டிங் த கான்சியஸ்னஸ் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் ரைசிங் யுவர் வைப்ரேஷன் இஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கான்சியஸ்னஸ் இதே மாதிரி வந்து இறை தன்மை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த யூனிட்டி யூனிட்டி கான்சியஸ்னஸ் ஸோ கடவுள் என்பது யார் ஒரு மூலம் அந்த மூலம் வந்து தான் என்ற அந்த உணர்வை வந்து பெற்று இப்பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமாக அத்துணையையும் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அந்த ஒரு உணர்வின் வாயிலாக வெவ்வேறு உருவங்களாக வெவ்வேறு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸாக வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு அழகான படைப்பு தான் நீங்களும் நானும் அப்போது கடவுள் அப்படின்றவரனுடைய அந்த அம்சம் உங்கள்கிட்டையும் இருக்குது என்கிட்டையும் இருக்குது அப்போ நான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறது எந்த விதத்துலையும் தவறே கிடையாது பிகாஸ் யூ ஹாவ் த இசன்ஸ் ஆஃப் த காட் உங்களுக்குள்ள அந்த இசன்ஸ் ஆஃப் த காட் இருக்குது காடு தான் வந்து ஒரு ரோஹிணியாக இல்லைனா வேறு ஒரு நபராக அந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸையும் பெற்றுக்கொண்டு அதனுடைய விஷயங்களையும் கற்றுக்கொண்டு தகவ தகவல்களை வந்து சேகரித்து கொண்டிருக்கிறார் ஹீ இஸ் கலெக்டிங் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அனைத்து விதத்திலையும் பாசிபிலிட்டிஸ்லையும் வளர்ந்ததற்கு பின்னாடி சிருஷ்டி வந்து பெருகி 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 இன்ஃபைனேட்டாக போனதுக்கப்புறமா தான் சுருங்கணும் மூலத்துக்குள்ளே திரும்ப அடங்கணும்னு ஒரு நிர்ணயம் இருக்கும் பட்சத்தில் விரிந்த அனைத்தும் திரும்ப ஒரு இடத்துல வந்து சேரும் யூனிட்டி கான்சியஸ்னஸ்க்குள்ளே போகும் இது ஒரு சுழற்சியாகத்தான் இருக்கும் விரிகிறதும் சுருங்குறதும் எல்லாமே வந்து உள ஒரு சுழற்சியாகத்தான் நடக்கும் இப்படி தான் வந்து சிருஷ்டியும் அழிவும் மாறி மாறி நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நேரோ டவுன் பண்ணுவோம் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் வாழ்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒவ்வொரு படிப்பினைகளுமே கான்சியஸ்னஸ் தான் ஒரு குழந்தை வந்து இந்த பூ உலகத்தில் பிறக்கும் பொழுது அதுக்கு யார் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க தூங்கணும் சாப்பாடு வந்து இப்படி தான் வந்து ஸ்வாலோ பண்ணணும் அழுகணும் அழுதாதான் வந்து கிடைக்கும் இப்படின்றதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட் இம்ப்ரின்ஸ் 
அந்த ஆன்மா வந்து ஒரு உடலுக்குள்ளே வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த உடலில் வந்து இம்ப்ரின்ஸ் டிஃபால்ட் இம்ப்ரின்ஸ் போட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணி தான் அவங்க இங்கே வராங்க ஸோ ஆல்ரெடி வந்து ஒரு கான்ஷியஸ்னஸோடு தான் அவங்க வராங்க இப்போது இந்த வாழ்க்கையில் மேற்கொண்டு அவங்க லேர்ன் பண்ண போகிற எல்லாமே வந்து ஆடிங் வேல்யூ டு தேட் எப்படி நடக்கிறது எப்படி சாப்பிட்றது இந்த உலகத்துக்கு எப்படி தான் அக்காமடேட் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரி வந்து தான் கட் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் ரேக்கி மலர் மருத்துவம் இல்லைனா சாதா மருத்துவம் ஜோதிடம் என்ன என்ன வேணுமோ உங்களுடைய ஆன்ம வளர்ச்சிக்கு எல்லாத்தையும் கற்றுக்குறீங்க எவ்ரி திங் இஸ் அ கான்ஷியஸ்னஸ் த லேர்னிங் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாத்தையும் வாங்கி உள்கிரகிச்சு கொண்டே நம்ம இருப்போம் நம்மளுடைய ஆன்மா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை சேகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆன்மாவிற்கு தேவை அனுபவங்கள் மட்டுமே ஏன்னா ஆன்மா வந்து தானாக சுயமாக வந்து எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துக்க முடியாது பட் ஆன்மாவிற்கு எல்லாமே தெரியும் இருந்தாலும் அனுபவம் அனுபவத்தின் வாயிலாக அதை உணரணும் அப்படின்னா அதற்கு தேவை ஒரு உடல் ஓகேங்களா ஸோ அந்த உடல் வந்து நீங்கள் கிடையாது மனம் வந்து நீங்கள் கிடையாது கான்ஷியஸ்னஸ் தான் நீங்கள் அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் வந்து இன்றைக்கி ரோகிணியாக இருக்கலாம் நாளைக்கு வேறு ஒரு நபராக இருக்கலாம் நேற்று இன்னொரு நபராக இருந்திருக்கலாம் ஸோ நம்ம இறந்ததற்கு பின்னாடியும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று தான் கான்ஷியஸ்னஸ் ஸோ நியர் டெத் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடெண்ட் வந்து ஒரு புத்தகத்தில் வந்து கோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதில் வந்து ஒரு அம்மையார் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலி கான்ஷியஸ்னஸுக்கும் மூளைக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பர்டிகுலர் லேடிக்கு வந்து மூளை ஆப்ரேஷன் தான் செய்கிறாங்க இப்போ மூளையில் வந்து ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பாட்டை வந்து அவங்க டெம்ப்ரவரியாக வந்து கட் பண்ணுறாங்க காதுகள் எல்லாம் மூடிடுறாங்க பிற சத்தங்கள் கேட்கக்கூடாதுன்ட்டு ஸோ ஸ்கல்ல ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுறாங்க அந்த இடத்துல மூளை வந்து இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஆக்டிவ் அட் ஆல் ஓகே ஸோ ஷீ இஸ் ஆல்சோ இன் அனஸ்தீஷியா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஷீ இஸ் வெரி இன் அ செடேட்டிவ் மோடு அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் திஸ் பர்டிகுலர் எசன்ஸ் ஆஃப் தட் லேடி இல்லையா அவங்களுடைய அந்த ஆன்மா வந்து அவுட் ஆஃப் பாடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது வெளியில் வந்துட்டு தனக்கு நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிகழ்வையுமே வந்து அவங்க வந்து ஷி இஸ் ஏபிள் டு ரெக்கக்னைஸ் அங்கே என்ன பாட்டு போட்டாங்க என்ன சாங் வந்து கேட்டுட்டு அவங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணாங்க யார் வந்து எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை எடுக்கிறாங்க என்ன கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க ஷி வாஸ் ஏபிள் டு டெல் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் தட் வேர் கோயிங் இன் தட் ரூம் அப்போது பிரெயின் வந்து ஷட் ஆகி இருக்குது பாடி வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து அதுவும் வந்து ரெஸ்ட் ஆகி இருக்குது ஸோ ஃபிசிக்கலாக வந்து எல்லாமே ஆஃப் ஆகி இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் ஷீ இஸ் ஏபிள் டு சி எவ்ரி திங் இன் அ வெரி அக்யூரேட் மேனர் அப்போ தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கான்ஷியஸ்னஸ் இஸ் நாட் தட் ரிலேட்ஸ் டு பாடி ஆர் தட் நாட்ஸ் தட் தட் இஸ் நாட் ரிலேட்டிங் டு பிரெயின் ஸோ இது இதெல்லாம் கடந்த ஒன்று தான் வந்து கான்ஷியஸ்னஸ் ஓகேங்களா ஸோ கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை வந்து நம்ம வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துலேயுமே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சரியான புரிதல் இருக்கும் நம்ம எதற்காக படைக்கப்பட்டோமோ அந்த நோக்கத்தை நோக்கி நம்ம போவோம் தேவையில்லாத விஷயங்களெல்லாம் வந்து போட்டு வந்து மனசை குழப்ப மாட்டோம் கண்டிப்பாக மனித பிறவி எடுத்துட்டோம் அந்த விஷயங்கள்லாம் உங்கள் வழியில் வந்து விழுகும் இருந்தாலும் சில மணி நேரங்களில் அந்த விஷயங்களில் நீங்கள் மூழ்கினாலும் அதை பற்றின ஒரு புரிதல் வந்த உடனே டக்குன்னு அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணிடுவீங்க ஏன்னா அந்த லேர்னிங்காக தானே நம்ம வந்திருக்கோம் அது வந்து ஒரு வெறுப்பாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு துக்கமாக இருந்தாலும் சரி துக்கமானது எப்படி இருக்கும் ஒரு சந்தோஷமானது எப்படி இருக்கும் ஒரு வெட்கமானது எப்படி இருக்கும் அவமானமானது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த பறவை எடுக்கிறோம் ஓகே அந்த ஹியூமன் பாடி அதுக்கு தான் நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு வராமல் இருக்க முடியுமா கண்டிப்பாக வரும் அதை தெரிஞ்சு அதை புரிஞ்சு அதில் அழகாக நீச்சல் அடித்து வெளியில் வரோம் இல்லையா அந்த புரிதல் தான் கான்ஷியஸ்னஸ் அது நீங்கள் எக்ஸ்பேண்டட் கான்ஷியஸ்னஸோடு இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த புரிதல் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா நம்ம இறந்ததற்கு பின்னாடி நம்ம வந்து இறந்ததற்கு பின்னாடி பிறப்பெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸோ த ஜேர்னி ஆஃப்டர் டெத் அண்ட் பிஃபோர் பர்த் 
இது வந்து டொரலஸ் கெனான் அவர்கள் வந்து அழகாக வந்து அவர்களுடைய புத்தகத்தின் வாயிலாக இது வந்து விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ஹிப்னோதெரபிஸ்ட் வேர்ல்டு வைடாக வந்து பாஸ் லைஃப் ரெக்ரேஷன் செய்யக்கூடிய பல நபர்கள் இதை பதிவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அவர்களினுடைய பாணியில் ஸோ அந்த வகையில் வந்து டாக்டர் பிரெயின்வேஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து மோடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிப்னோதெரபிஸ்ட் அமெரிக்கன் ஹிப்னோதெரபிஸ்ட் அண்ட் டொரலஸ் கெனான் இவர்களினுடைய அனைத்து புத்தகங்களையுமே ஓரளவு நான் படிச்சுருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நான் வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கு பார்க்குறேன் இந்த டொரலஸ் கெனான் அம்மையாரினுடைய அந்த பதிவு வந்து பியாண்ட் டெத் அண்ட் பிஃபோர் லைஃப் அந்த புத்தகத்தினுடைய சாராம்சத்தை வந்து தமிழில் வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் வந்து நான் வந்து பேசியிருக்கிறேன் அது ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோ ஸோ அதை கண்டிப்பாக கேளுங்க நிறைய தகவல்கள் அதில் இருக்குது ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து மென்ஷன் பண்ண விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா நம்ம இறந்ததற்கு பின்னாடி பிறப்புக்கு முன்னாடி அது எப்பேற்பட்ட ஆன்மாவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ரிவ்யூ வந்து அட்டன் பண்ணணும் வாட் இஸ் தட் ரிவ்யூ லைஃப் ரிவ்யூ ஸோ அந்த லைஃப் ரிவ்யூ அப்படின்றது என்னென்னா இத்துணை காலமாக நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய சாராம்சம் என்ன அதில் நீங்கள் தெரிந்து நீங்கள் தெரிந்து கொண்டவை என்ன நீங்கள் வந்து அதை மறந்தவை என்னென்ன அப்படின் சொல்லிட்டு உங்களுடைய ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் எல்லாத்தையுமே வந்து அலசி ஆராய்ஞ்சு அடுத்த பிறவிக்கு வந்து உங்களை ஆயத்தமாக்குற ஒரு செயல்பாடு சரி இதில் யாராவது வந்து நம்மளை வந்து இப்படி செய்ய அப்படி செய்யின்னு சொல்லி யாராவது செய் சொல்லுவாங்களா இல்லைனா வந்து நீ இப்படி தான் செய்யணும்னு நம்மளை யாராவது வலியுறுத்துவாங்களா அப்படின்னா நீ இப்படி தான் செய்யணும் அப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு யாரும் நம்மளை சொல்ல மாட்டாங்க அப்படியான எந்த ஒரு விஷயமே அதில் இல்லை ஆனால் நீங்கள் எப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்றத நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணுறீங்க அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தளத்துக்குள்ளே போனதுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா கர்மான்றது இட் ஹேஸ் டு பி பே பெய்டு பேக் பெய்டு பேக் பண்ணணும் நம்ம ஸோ அப்போ அதை பே பேக் நான் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் இந்தந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை நான் எனக்கு உருவாக்கிக்கிட்டா தான் அதை செய்ய முடியும் அப்படின்றது உங்களுக்கே வந்து தெரியும் உள்ளார்ந்து அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளை நீங்கள் தான் உருவாக்கிக்குவீங்க ஒருத்தர் வந்து அதுக்கு அசஸ் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக உங்கள் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எல்டர்ஸ் உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து இறந்த உங்களுடைய மூதாதையர்கள் சில உயர்ந்த ஆற்றல்கள் உயர்ந்த ஆன்மாக்கள் இவங்கள்லாம் ஏஞ்சல்ஸ் இவங்கெல்லாம் அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் பட் நோ படி வில் டிசைடு ஐ சே நோ படி வில் டிசைட் யுவர் லைஃப் எக்ஸப்ட் யூ அப்போது என்னுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி நிறைய கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் துயரங்கள் என்னடா ஒரு மனுஷனுக்கு வராததெல்லாம் எனக்கு வருதுரா இத்தனை கஷ்டம் யாரும் படக்கூடா படக்கூடாதுரா அப்படின்னு நீங்கள் நொந்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தான் அந்த தளத்துலேருந்து முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க ஓ இத்தனையும் நான் பண்ணியிருக்கேனா ஓகே ஓகே இந்த பிறவியில் நான் இது பண்ணிடுறேன் பரவாயில்ல எல்லாத்தையும் போடுங்க அதையும் போடுங்க இதையும் போடுங்க எல்லா பிளானையும் நான் பண்ணிடுறேன் ஃபட்டாஃபட் இந்த பிறவியில் எல்லாத்தையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணி என்னுடைய பேலன்ஸை ஜீரோ ஆக்கிடுறேன் அப்படின்னு அங்கேருந்து ஈஸியாக முடிவு எடுத்துருவோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா சூழ்நிலைகளையும் உள்ளே போட்டுருவோம் இங்கே வந்துட்டு என்ன ஆயிரும்னா ஒரு பெரிய டிராபேக் என்னென்னா பூமிக்குள்ளே நீங்கள் வரும்பொழுது எல்லாம் அழிஞ்சிரும் நீங்கள் போட்ட நீங்கள் போட்ட எல்லா பிளானும் வந்து அழிச்சு தான் அனுப்புவாங்க அந்த பிளானை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு பல காலம் ஆகும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் பிளான் போட்டதுபடி எல்லாம் நடக்குமா நொந்து நூடுல்ஸ் ஆயிடுவீங்க என்னடா இது ஏண்டா நமக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குதுன்னு ஆனால் மானுடமே புரிஞ்சுக்கோங்க அதை நீங்கள் தான் போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் தான் உங்களுக்கான பிளானை நீங்கள் தான் வச்சுருக்கீங்க சொந்த காசில் நீங்கள் தான் சுனி வச்சுக்கிட்டீங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சில முடிவுகளையும் சூழ்நிலைகளையும் எப்படி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கான்சியஸ்னஸ்ன அடிப்படையில் தான் நம்ம எடுக்கிறோம் Expand your consciousness, raise your vibrations so that அது தகுந்த மாதிரி யூ வில் மேக் அவுட் ஆர் யூ வில் கம் அவுட் வித் யுவர் சோல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஸோ நான் வந்து கர்மா வந்து ரொம்ப கூட்டாமல் போய்கிட்டு இருக்கேன் ஓரளவு வந்து அதை மேனேஜ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன காரணம் அதுக்கு வந்து நான் கான்சியஸ்னஸில் வந்து எக்ஸ்பேண்டடாக இருக்கிறதுக்கான இருக்கிறேன்றது தான் ஒரே ரீசன் ஒரு வீட்டில் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்க எப்போ பார்த்தாலும் வலு 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 வலுன்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும் யூஆர் யூ ஆர் கிரியேட்டிங் யுவர் ஓன் கர்மா பட் இன்ஸ்டர்ட் அவர் கத்துறாரு அவர் சண்டை போடுறாரு போடட்டும் கத்தட்டும்னு நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிருங்க ஒரு வார்த்தை பேசாதீங்க யூ வில் நாட் கிரியேட் த கர்மா யூ ஆர் பிளேயிங் வெரி டிப்ளமேட்டிக்கலி ஸோ கான்சியஸ்னஸ் வந்து ரைஸ் பண்ணுறது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து என்னென்னா இதுதான்
do you want to repeat all these things again ellathime vandu thirumba thirumba undu ungalku inge pananuma vera oru alagana oru edathukku poi vera oru grahathila poi anga vandu innum idha vida adhigamana psychic abilities oda vera oru level la neenga vishayangala kattukalame andam romba visalamanadhu idhe bhoomikkulleye indha salandhi valikkulla sikkana mari yen sikkano that is where people like us engala madri sila aatkal vandu சில விஷயங்களை வந்து எடுத்து சொல்கிறோம் ஓகேங்களா நான் சொல்கிற இத்தனை விஷயமும் உங்களுக்கே தெரியும் உங்களுக்கே தெரியும் நான் எதையும் புதுசாக சொல்லலை ஓகே என்னுடைய வேலை வந்து அதை ஞாபகப்படுத்துறது மட்டுமே அந்த வேலையை தான் நான் இப்போ செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ விழித்து கொள்ளுங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லையா தனித்திரு வெளுத்திரு அந்த மாதிரி தனித்திரு வெளுத்திரு அப்படின்றத நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கணும் தனியாக இருங்க உங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களை நீங்களே அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட எது ப்ளஸ் எது மைனஸ் என்னென்ன நீங்கள் மாற்றணும் விழிப்புணர்வோடு செயல்படுங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த பகிர்வு வந்து மிக மிக நீண்ட பதிர்வு பகிர்வு இதை இவ்வளோ நேரம் பொறுமையோடு கேட்ட எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் இதில் பல ஆழமான கருத்துக்கள் இருக்குது இன்றைக்கி இதை உங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பிரபஞ்சத்தினுடைய ஒரு நிர்ணயம் ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ Thank you so much for your patience listening. Thank you so much.